Iba't ibang klase ng instruments gamit ang software. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ako si Bray and welcome to my channel. So our topic for today is virtual instruments. So ano ba yung virtual instruments? Ito yung mga instruments in software form. Gaya ng drums, bass, guitar, piano, synthesizers, at marami pang ibang klaseng mga sounds. So ano purpose ng virtual instruments? Ang pinaka main advantage nun is mapadali yung trabaho nating mga nagre-recording or nag audio production. So, ano yung ilan sa mga advantages ng merong virtual instruments? Unang-una, mas accessible yung iba't ibang klase ng sound kasi nasa laptop mo or desktop mo nakasave yung mga virtual instruments. Pangalawa, mas madali siyang i-edit kasi pag nag-record ka ng virtual instruments, naka-midi form na yung recorded track natin. Pangatlo, napakaraming iba't ibang klase ng sound na pwede nating ma-download for free sa internet. For example, wala kang vintage synthesizer sa bahay. Napakaraming pwedeng kunan ng free vintage synthesizer sa internet. At ilalagay ko yung mga links na yon or yung mga pwedeng makatulong sa ating website sa description below. So, paano tayo nag-record ng virtual instrument? The easiest way I know is having a MIDI keyboard. Kasi pwede tayo dyan mag-play ng piano, ng synthesizers, ng bass, ng drums, and even guitar lines. The second way is the piano roll. So, yung software natin, may built-in yan piano roll kung saan pwede tayo mag-drawing ng mga MIDI notes para tumunog yung ating virtual instrument. So, let's try to add track with a virtual instrument. So, para natin yung gagawin? Right-click and then insert instrument. So, yung default ni Cakewalk is yung TTS1 which is a virtual instrument for piano. So, create natin. And then, ayun yung virtual instrument niya. Subukan kong mag-play gamit yung MIDI keyboard. So, meron ka na agad piano sound out of that software. For example, mag-record ako ngayon ng isang synth sound. And then, halimbawa, along the way na nag-record ako, nagkamali ako ng note or may gusto ko idagdag, makikita natin mamaya kung paano natin yun i-edit. So, maglagay tayo ng isang instrument, T-Force Alpha Plus, then Create. Then, pipili lang ako ng isang preset dito. Uh, stereo Trans Plug. Ayan, halimbawa, ito yung napili kong synthesizer sound. Subukan natin mag-record. So, dinig na dinig nyo yung pagkakamali ko kanina dun sa loop melody ko. So, paano natin i-fix yan? So, i-maximize muna natin tong uh, track and then double click ko siya. Makikita nyo dito yung piano roll na tinatawag which is kung saan pwede nating i-edit yung mga midi notes natin. So, kita nyo, nagkaroon ako ng G-sharp na note. Para ma-fix ko yan, i-hover ko lang yung cursor ko dun sa note na nagkamali and then Itadrag ko siya pababa. So, pakinggan na natin yung uh, track. For example naman, may gusto kong i-modify dun sa aking na-record na uh, track. Bawa gusto kong gawing D yung last uh, bass note ko. So madali lang yon. bubuksan ko lang ulit yung piano roll and then hahanapin ko yung pinakahuli kong bass note and then idadrag ko lang siya pababa sa D. Bawa ito D. 
Then pakinggan natin yung part ng dulo. For example, gusto kong lagyan ng drum parts or bass drum yung nirecord nating melody kanina. So ang gagawin ko, mag-open ako ng uh, instrument track at subukan natin yung isa sa pinakamagandang free drum software na pwede nating i-download. Pwede yan sa Mac at saka sa PC, which is yung SSD5. So i-create natin and then pili lang tayo dun sa preset na available dun sa free software. Subukan natin ito. And then, ang gagamitin natin ngayon is yung piano roll. So, para magamit natin yung piano roll, i-maximize ko lang tong track. And then, i-right click ko dito sa part na to. And then, view, piano roll. Then, hahanapin ko lang dun sa piano roll yung note ng bass drum. Para mahanap natin yon, pwede naman natin i-drag yan. Ayun, yung bass drum. So, maglalagay ako ng bass drum in every quarter note. Para hindi ako mahirapan, i-highlight ko siya. And then, control, drag. Hanggang ma-fill ko yung buong uh, track ng bass drum. So, try natin. Yun yung kagandaan sa virtual instrument. Kahit wala pa tayong audio interface or MIDI keyboard, pwede na tayong makapag-record ng sarili nating music gamit yung virtual instrument at saka yung uh, piano roll nung recording software natin. So I encourage you na explore natin yung ating recording software, yung mga virtual instruments habang hindi pa kompleto yung gamit natin. So napapamiliarize na agad tayo dun sa mga functions, sa mga sounds at sa mga creativity na pwede nating i-input dun sa ating recording software. So ayan po yung basics ng virtual instrument. At kung bago ka sa channel na to, please consider subscribing, hit the like, share, and the bell icon para lagi kang manotify sa mga latest updates sa channel na ito. At that's about it. And thank you guys. I surrender.